வணக்கம் இணைந்திருக்கின்றோம் சுகவாழ்வு நிகழ்ச்சியின் ஊடாக ஒவ்வொரு வாரமும் சுகவாழ்வு நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற உடல் மற்றும் உள நோய்களுக்கு நாங்கள் சிறந்த மருத்துவ ஆலோசனைகளை வழங்கி வருகின்றோம் இன்றும் உங்களுக்காக பயனுள்ள ஒரு கலந்துரையாடல் காத்திருக்கிறது எப்பொழுதும் நான் என்னுடைய நிகழ்ச்சியிலே சொல்லுகின்ற ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொல்லிச்சுனால் இன்று எவ்வளவுக்கு மனிதர்கள் வளர்ந்திருக்கிறார்களோ அறிவியல் ரீதியாக தொழில்நுட்ப ரீதியாக எவ்வளவுக்கு மனிதர்கள் வளர்ந்திருக்கிறார்களோ அதற்கு ஏற்றது போல் எங்களை சுற்றி நோய்களும் இப்பொழுது வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி என்று சொல்லி சொல்லுவேன் அதே போலதான் நோய்கள் எல்லாம் எங்களை சுற்றி எந்த அளவுக்கு வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறதோ அதற்கேற்றது போல் இன்று மருத்துவ உலகமும் பல்வேறு விஷயங்களை கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது மருத்துவ ரீதியாக பல்வேறு தீர்வுகளை அதற்காக வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது முன்னே காலங்களில் எல்லாம் எங்களுடைய ஊர்களிலே அல்லது எங்களுடைய நாட்டை கூட எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு நோய் ஏற்படுத்தும் சொல்லி சொன்னால் அதற்கேற்றது போல ஒரு வைத்தியர் இரண்டு வைத்தியர் அது சார்பாக படித்தவர்கள் இருப்பார்கள் அதாவது அந்த துறையிலே படித்தவர்கள் ஆனால் அதாவது என்ன நோய் ஏற்பட்டாலும் பொதுவான வைத்தியர்கள் இருப்பார்கள் முன்னே காலங்களிலே ஆனால் இப்பொழுது காலம் போக போக நாங்கள் சொல்லுவோம் விசேட வைத்திய நிபுணர்கள் விசேட வைத்தியர்கள் என்று சொல்லி இப்பொழுது இருக்கிறார்கள் அதாவது ஒவ்வொரு நோய்க்கும் என்று ஒவ்வொரு துறை சார்ந்தவர்கள் அந்த துறையிலே அவர்கள் விற்பனராக இருப்பார்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆக இருப்பார்கள் அப்படி இருக்கிறார்கள் எனவேதான் எந்த நோய் ஏற்பட்டாலும் நாங்கள் அதற்குரிய வைத்தியரை சென்று அதற்குரிய தீர்வுகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் இன்று நாங்கள் பேச போகின்ற விஷயம் உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லினால் எனக்கும் சற்று புதியதாக இருந்த ஒரு விஷயம் அப்படி என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டதன் பின்னராகத்தான் ஓகே இப்படியான நோய்களுக்கு இப்படியான வைத்திய நிபுணர்களை தான் நாங்கள் நாட வேண்டும் அவர்களிடம் இருந்து தான் நாங்கள் சிறந்த ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு தேடலும் ஒரு விஷயமும் எனக்கே தெரிந்தது அப்படி என்று சொல்லி சொல்ல வேண்டும் என்ன துறை அப்படி என்று சொல்லி சொன்னால் விளையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி மருத்துவம் அப்படி என்று சொல்லி ஒன்று இருக்கிறது அதாவது விளையாட்டுகளின் போது உடற்பயிற்சிகளின் போது அப்படியான நடவடிக்கைகளின் போது எங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற உடல் உபாதைகளுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்காகவும் அது சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகளை வழங்க என்று சொல்லியும் விசேட வைத்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படியான வைத்தியர்களிடம் தான் நாங்கள் அப்படியான ஏதாவது பிரச்சனை எங்களுக்கு ஏற்படும் பொழுது செல்ல வேண்டும் அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளிலே பல காலமாக இதற்கென்று சொல்லி விசேட வைத்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் எங்களுடைய நாடுகளிலே அது பற்றிய விழிப்புணர்வுகள் குறைவாக இருக்கிறது அதாவது இப்படி ஒரு துறை இருக்கிறது எங்களுக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுகின்ற பொழுது அப்படி வைத்தியர்களிடம் செல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விழிப்புணர்வு எங்களுடைய மக்களிடம் குறைவாக இருக்கிறது இலங்கையை பொறுத்தளவிலே அந்த துறையிலே வல்லுநர்களாக இப்பொழுது ஆறு வைத்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி சொல்ல வேண்டும் எனவே நாங்கள் இன்று அது தொடர்பான விஷயங்கள் சம்பந்தமாக தான் பேச போகிறோம் எங்களுடைய நோக்கம் அப்படி ஒரு துறை இருக்கிறது என்று சொல்லி எங்களுடைய மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதும் எவ்வாறான நோய்களை எவ்வாறான பிரச்சனைகளை அந்த துறைகளிலே இருக்கின்ற வைத்தியர்கள் அணுகுகிறார்கள் என்று சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு அறிவை தருவது தான் எங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது இன்று எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றது கொழும்பு தெற்கு போதனா வைத்தியசாலையினுடைய விளையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி மருத்துவ நிபுணர் வைத்தியர் ஃபாரிஸ் அகமட் அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் ஆரம்பத்திலே நானே கூறியிருந்தேன் எனக்கே இது ஒரு புதிய விடயமாக இருந்தது எனவே இந்த துறையை பற்றி நாங்கள் உங்களிடமிருந்து அதிகமான விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றோம் உண்மையிலே விளையாட்டு உடற்பயிற்சி ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் மெடிசின் என்று சொல்லுவாங்க இது வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டெவலப் கண்ட்ரீஸில் தான் டெவலப்பாக இருந்தது அப்போ இதில் விளையாட்டு விளையாட்டின் போது உடற்பயிற்சிகளின் போது ஏற்படுகின்ற உபாதைகள் உடல் உபாதைகள் அது அது வந்து மசில் இன்ஜரிஸ் ஆகிருக்கலாம் அல்லது ஜோயின்ஸ் ஜாயிண்ட் முட்டுக்களில் வரக்கூடிய உபாதைகளாக இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது நரம்புகளோடு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களாக இருக்கலாம் அது அத்தோடு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உடற்பயிற்சி செய் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஜென்ரல் ஜென்ரல் மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் ஆகிருக்கலாம் இவ்வாறான பிரச்சனைகளுக்கு விசேட முறையில் அவங்களுக்கு உரிய தீர்வுகளை அதாவது ஸ்டேட் ஆட் ஆஃப் தட்டில் சொல்லுவாங்க எவிடன்ஸ் பேஸ் தற்போது உள்ள சிறந்த நிபுணத்துவ துறையில் அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்களை நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணி அவங்களுக்கு உரிய உரிய ட்ரீட்மெண்ட்களை கொடுக்குறதான் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் மெடிசின் இந்த ஃபீல்டு ஃபீல்டில் மெயின் நோக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இந்த ஃபீல்டில் நாங்கள் கூடுதலாக இலங்கையில் தற்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆறு கன்சல்டன்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க மேஜர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அதாவது கலம்பு ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் கல்போய் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் குருநாகல் ஹாஸ்பிட்டல் கேண்டி பெராதினி டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் கரப்பிரி டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் இப்படியான ஹாஸ்பிட்டல்களில் தான் இந்த தற்போது இந்த இந்த ஃபீல்டு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸசைஸ் மெடிசின் ஃபீல்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இனி வரும் காலங்களில் நெக்ஸ்ட் இயர் அடுத்த வருடங்களில் ஜெஃப்னா பேட்டிக்லோ இப்படி நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கும் இந்த 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 சப் இந்த 
யா உண்மையிலே உண்மையிலேயே இந்த இந்த ஸ்பெஷலிட்டி வந்து சகல ஹாஸ்பிட்டல்லையும் எல்லாருக்கும் அறிமுகப்படுத்த உள்ள உள்ளது ஆரம்ப காலத்தில் விளையாட்டோட சம்மந்தப்பட்ட வீரர்கள் மட்டும்தான் இதில் அவங்களுடைய பாதைகளுக்கு வருவாங்க தற்போது மிக மிக குறுகிய காலத்தில் நாங்கள் கூடுதலாக பார்க்கக்கூடிய அறிக்கிறது வயது வந்தவர்கள் அவங்க அவங்களோட எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ஏற்படக்கூடிய மூட்டு வா மூட்டு வா இடுப்பு வலி மூட்டு வருத்தங்கள் போன்ற வருத்தங்கள் இதெல்லாம் எக்ஸ் அதாவது உடற்பயிற்சிகள் மூலமாக எக்ஸசைஸ் மூலமாக மர மற்ற ட்ரீட்மெண்ட்டோட இதை எதை நாங்கள் கண்டினியூவாக சேர்த்து போகிறதால இதை கூடுதலான முறையில் இதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்களை நாங்கள் கூடுதலாக அனுபவிக்கிறதால நாங்கள் இப்போ கூடுதலான எல்லா வகையான ஏஜ் குரூப்ஸ்லேயும் நாங்கள் பேஷண்ட்ஸ்லாம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் மற்ற உதாரணமாக இப்போ என்சிடென்ட் சொல்லணும் நாங்கள் அதாவது தொற்ற நோய்கள் அதாவது டயபிட்டீஸ் ஹைப்பர்டென்ஷன் பிளட் ப்ரெஷர் ஸ்ட்ரோக் கிட்னி டிசீஸ் அது இப்படியான வருத்தங்களுக்கும் கூட நாங்கள் அதாவது உடற்பயிற்சி சம்பந்தமான ஆலோசனைகளையும் வழங்குறதால நிறைய எங்களோட எங்களோட ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்களில் இருந்ததே அதாவது இன்ட்ட ரெஃபரல்ஸ் மூலமாக நாங்கள் இந்த இந்த பேஷண்ட்ஸோடு நாங்கள் அணுகக்கூடியதாக உள்ளது தற்போது அதே போல் இப்பொழுது விளையாட்டுகளை எடுத்துக்கொண்டால் இப்போ ஒலிம்பிக்காக இருக்கலாம் ஒலிம்பிக்கு செல்பவர்கள் இருக்கலாம் இலங்கையில் இருந்து கிரிக்கெட்டுக்கு செல்பவர்களாக இருக்கலாம் வேறு வேறு பெரிய விளையாட்டுகளுக்கு செல்பவர்களை நேரடியாக இப்பொழுது அந்த துறையில் இருப்பவர்களுக்கு தெரியும் இந்த துறை சார்ந்த வைத்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் சொல்லி ஆனால் சில இடங்களில் இப்பொழுது பாடசாலைகளிலே இருக்கிற சிறிய சிறிய விளையாட்டு போட்டிகளிலே ஒருவர் ஒரு விளையாட்டில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிற போது அவருக்கு காலிலே ஒரு முறிவு வந்திருக்கிறது கையிலே ஒரு முறிவு வந்திருக்குன்னு சொன்னால் அவர்களையும் இப்படியான துறையில் இருக்கிற மருத்துவ நிபுணர்களிடம் அனுப்புவார்களா அல்லது அவர்களுக்கு பொதுவான சிகிச்சைகள் என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்வார்கள் முக்கியமான ஒரு கேள்வி அதாவது இந்த இந்த விளையாட்டு துறையில் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸசைஸ் மெடிசனில் மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு பங்கு தான் ப்ரீ பார்ட்டிசிபேஷன் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது சில குறிப்பிட்ட விளையாட்டுகள் ஈடுபடுவார்கள் கட்டாயம் மருத்துவ பரிசோதனைக்குள் படுத்தப்பட வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இளம் வயது அதாவது சடன் காடி கிடைத்து சொல்லுவாங்க அதாவது இளம் வயதில் இளம் வயதில் திடீர்னு இருக்கக்கூடிய மரணங்களுக்கு சில ஹார்ட் அதுகளில் இருக்கக்கூடிய சில சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரீசன் அறிக்கிறதால அது சில கட்டாயமான மரதன் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரன்னிங் இப்படி இது போன்ற ஸ்விமிங் இப்படி போன்ற விளையாட்டுகள் ஈடுபடுறவர்கள் கட்டாயம் பன்னெண்டு பேருக்கு உட்பட்டு மேற்பட்டவர்கள் கட்டாயம் மருத்துவத்துக்குரிய சர்டிஃபிகேட்ஸை பெற வேண்டும் இது சகல பாடசாலைகளுக்கும் அதாவது மரு கல்வியா கல்வி அமைச்சர் மூலமாக அறிவுறுத்தப்பட்டோட்டிகளுக்கும் அப்படி பெற வேண்டும் அதுலேயும் உதாரணமாக இப்போ மரதன் ரோட் ரேஸ் ஸ்விமிங் ஆகவே நாடு முழுவதும் உள்ள பாடசாலைகளில் இவங்க அதில் இருந்து இந்த யூனிட்களுக்கு அவங்க இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸாக அனுப்பப்படுவாங்க அனுப்பப்படுவாங்க அதனால் இந்த தற்போது இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸசைஸ் மெடிசனுங்கிற ஃபீல்டு வந்து சகல பாடசாலை மாட்ட மாணவர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதனால் நாங்கள் கூடுதலாக பாடசாலை மாணவர்களும் அவங்களுடைய அவங்களுடைய இன்ஜுரிஸ்களுக்கு கூடுதலான பேஷண்ட்ஸாக வரக்கூடியதாக நாங்கள் அவன் அனுப்பி அவன் அனுப்பிக்கிறோம் இலங்கை பொறுத்தளவில் இந்த துறை எப்பொழுது ஒரு அறிமுகம் செய்யப்பட்டதா அதை நான் ஆரம்பத்திலே கூறியிருந்தேன் மேற்கத்திய நாடுகளே கலகாலகமாக இருக்கிறது ஆனால் இதுவரையும் ஆறு வைத்தியர்கள் தான் நாட்டிலே இருக்கிறார்கள் சொல்லியிருந்தால் எந்த ஒரு காலகட்ட பகுதியிலே இது பற்றி இது ஒரு பேசு பொருளாக இலங்கையிலே மாறியது உண்மையிலே டூ தௌசண்ட் எயிட் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் தான் இது வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் என்று அந்த ஃபீல்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதன் பிறகு ஒரு ஒரு எயிட் நைன் இயர்ஸ் எட்டு ஒம்பது வருடங்களாக அது மே மேற்கொண்டு அதில் டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன் அதாவது மேற்பட்ட படிப்பு முதுமானி படிப்புக்குரிய வசதிகள் இல்லா இல்லாத காரணங்களால் மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தான் பதினேழில் தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் அதாவது இந்த டாக்டர் ஆஃப் மெடிசின்ங்கிற ஃபீல்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதிலிருந்து ஒரு ஐந்து வருடம் ஒரு பூர்த்தியான ஒரு ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் முடி முடிவடைந்த பிறகு தான் இந்த ஃபீல்டு வந்து எங்களுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஃபீல்டாக போர்ட் ஆர்கனைசேஷனாக மாற்றப்பட்டுள்ளது அதே போல் நீங்கள் சொன்ன இந்த வைத்தியசாலைகள் எந்தெந்த வைத்தியசாலைகளுடைய இந்த இது சார்பான வைத்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் பெரும்பாலும் கொழும்பு கலபோவில் சொல்லியிருந்தீர்கள் கேண்டி பெரதினியா என்று சொல்லி அதாவது இலங்கையினுடைய மிகவும் குறுகிய பாகங்களிலே மட்டும்தான் இதற்குரிய வைத்தியர்கள் இப்பொழுது இருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்பொழுது விளையாட்டு துறையாக இருக்கலாம் அல்லது உடற்பயிற்சியாகலாம் இலங்கையினுடைய எல்லா மாவட்டங்களிலும் இப்பொழுது வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பாடசாலை மட்டங்கள் மாகாண மட்டம் தேசிய மட்டம் வேறு நாடுகளுக்கும் சென்று விளையாடுகிறார்கள் எனவே வேறு வைத்தியசாலைகளிலே இது சம்பந்தமான பிரச்சனை ஒன்று வருகின்ற பொழுது ஒரு நோயாளி வருகின்ற பொழுது அவர்களை எவ்வாறு அணுகுகிறார்கள் அல்லது அங்கே இருக்கின்ற ஒரு நோயாளி இதற்குரிய மேலதிகள சிகிச்சைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லிச்சுனால் அதனுடைய இப்பொழுது இலங்கையினுடைய நிலைப்பாடு தொடர்பாக எப்படி இருக்கிறது முக்கியமான கேள்வியது தற்போது இந்த இந்த ஸ்பெஷலிட்டி வந்து கிளம
Olympic Committee, that was the Sports Medicine Institute, that was the Asian Games, National Games, Commonwealth Games, Olympic Games. If you go to the Institute, they have to refer to the Institute. Then, at the same time, they have to refer to the information, so they have to refer to the treatment. Adi pola awam betul ni, nampak bishet ekor ini, bunyi halang lah hari kelam, lalu dipa hari kelam. General position sendiri soli hari kelam. Kalau tu bahaya, semua noy halai kau, mawar halai dalam nangal sendra alus ini petukol lah. Apa dia kerana pola tu indah tu roy leh, anda nihal kuri itu pola pola tu perih awal yaat halai itu pada kerana viral halai. Alah tu nangal sola ponan, ada kuri wipe halai itu pola halai. Peti terindah halai wipe halai itu pola halai. Apa dia soli lah. Mawar halai ni ada dia, orang orang barak kuri orang sahdi pad, iri kerana tu peracun hilai. Ada yang tanda, ipol tu mat saudara nama mawar halai, en oru General presentation itu, seperti yang pernah cerita, kalau sila amal, ingat baru-baru dal kerjakan, cuma melalui kita nan mekalin. Ada, ini nan yari memasti pada kerja kerja, kalau nan kerja kerana, ada, pada waktu nan kita pernah cerita, kalau murid itu, kalau murid itu, kalau orang wajib sali leh ikut orang wajib ramai macam macam, kalau dia kerja sikit je, pergi keluar. Ada, ada orang opat dengan cerita, ada, ingat baru nan visitor am sengal ini turai leh kahana pergi. Biar mukim mana kerja, unmei leh belia atu marutu itu, pada kudiya belia atu pada kudiya injuri, ada, upah dia kalau kerja treatment mandu. Completely, satu satu different dalam moral langgan anak mandiri kerana, ini mesti orang orang kita teriim belia atur itu pada kudewang, orang orang anda anda injuri sendiri mihah virai bah, satu adawat orang orang itu, ekennya beri upah dia ulah pos itu mundum belia belia atur kudia air panas sebab orang, apabila anak time langgan, ini adalah mukiman mukiman beri mana orang suruh nahl, ini orang orang kuriya uriya, ini adalah uriya Diagnosis yang anggus ini, kandu kandu, adan mula mula awanggaluk ke, itu kuriye specific kan ada, sport specific treatment tu solu anggal. Anu treatment nangga awanggaluk nangga awamip. Adain eret le, over over ayana condition sila ko condition condition ni kum, ada adu mudu awanggaluk ke belayar tu ke awamip kure khala meri kiri. Udar nama kanan solu ponal, udar nama orang ter belayar tu le, awamun da awal da mulanggal, awal ni join spray nai, adil le tissues damage ay anin solu. Nangga adu mande uriye uriye adu ultrasound scan, X-ray adu mula MRI mula mana nangga diagnose ponni, adu kuriye treatment Orang orang itu selalu, orang orang itu naga, aduh aduh operasi na hari kelam, ialah exercise terapi hari kelam, ialah itu itu injection terapi treatment hari kelam. Apa treatment sendiri naga, orang orang mihamu kia mak ini sendiri sonda, aduh aduh itu exercise program ulah pondu baru, aduh aduh orang 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 sports kiat termaeri, aduh kuriya tebe ane, anda muscles function na naga recap cepat orang dek, aduh kuriya treatment orang naga start pondu. Apa ini wara time dah, ni teri orang orang ke, ibarat yang tep yang tep kalah hatat dale, yang tep layar tulen mundu mulu mihah. Rujuk pada langgar, dan anggau anggal kita return to plane disuruh langgar. Adalah anggau arwip. Apa dia orang lelai lepoh lepoh time lelan, mudum ini injury sebab itu anggau prevent malam. Apa dia apa dia, lama mel, sahaja mana murai le, anggau treatment panik kondi ini 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 anggal disuruh nal. Adalah anggau suruh anggau reinjur, repeated injury sebab itu dia sahaja guru beli atlet mihoh madu mai dikira. Adalah anggal dan ini anda anda uriya treatment lelan anggau uriya sport specific treatment lelan anggau anggal segera time le, anggau mudum anggau injury lelan de complete ah recoverai uriya achievement lelai segera guru chance seri kira. Specific treatments apa ni yang disoli soli rendah ni kalau dah ada, anda beli ada tu orang ini erupah orang lekuk sila injuries berempu itu specific treatments. Apa ni awal anak sikit cekal ni erupah dan disoli cula. Mereka ni nak kahli. Sports injuries ni solum bodoh. Basic awal anda naga hospitals le, ada awal itu muscular skill, ada awal itu ada awal itu awang orang thasei kahli le, macam thasei nar kahli erupah tu kudi injuries le, pada kudu langgeng, papa malah kudu langgeng, ankle ada awal itu knee, shoulders, back pain, ini ini kalau kudu langgeng injuries naga, ini naga kudu langgeng Awan awan ni aku dari kerum. Adik ni ada tulah fractures. Ada awal itu udah bukhul. Ada awal itu sahaja nama hubleya ati le. Ia pernah kudia udah bukhul dikit. Sila udah bukhul mandi. Jangan kita time. Ada awal itu operation senji plate screws fix pernah mandi beri kerum. Sila udah udah bukhul mandi sahaja nama hubleya awanggalik nangga operation non operative management disuruh. Ada awal itu plastis mula maha manage pernah kudia dari kerum sports le. Apa ini le? Indah condition sebab ya yar kedu tevang kerum nangga diagnose perni. Aduk kuriam referral sila nangga sebab surgery same sebab. Udah anak tu. Adik pola awal kudia sila condition sian. Udah nama medical Conditions in athletes itu sulah. Ada apa? Boleh ada apa? Sports itu pada kudi berangan. Awang mana athlete hari kelam? Alah itu ulam bidang hari kelam. Alah itu wajib anda berlari hari kelam. Awang itu apa? Itu satu boleh arti lah. Itu satu udar payah semer kolom bodoh barak kudiye. Indah noy hari ke? Nang noy hari ke? Awang lu barak kudiye general medical condition. Awang asma hari kelam, hypertension, diabetes. Ipeti paliwar barat dengan ulam hari ke? Nang ada apa? Sports itu kuri exercise itu ada combine mana? Awang lu kuri treatment lu nang barang gom. Adik ni retle, anak muda sunat boleh over over ada. Tuan ulu kan exercise Prescription, 
அது அதுகளை நாங்கள் செய்வோம் அதே அத்தோடு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் நேச மெடிசின் ஃபீல்டில் இருக்கிற இன்னொரு முக்கியமான விடயம் தான் அதாவது நாங்கள் எமர்ஜென்சி மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் அதாவது விளையாட்டுகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய எமர்ஜென்சி அது வந்து அலர்ஜிக்காக இருக்கலாம் கெலப்ஸாக இருக்கலாம் ஹார்ட்வோட் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் இப்படி பல்வேறு காரணங்களுக்காக ஏற்படக்கூடிய லைஃப் த்ரெட்னிங் எமர்ஜென்சிஸையும் இந்த ஃபீல்டில் அங்கே நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்குரிய ஏற் ஆயத்தங்கள் அதுக்குரிய ஏற்பாடுகள் நாங்கள் ஒவ்வொரு அந்த இந்த ஸ்பெஷலிட்டி மூலமாக நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகிறோம் மேற்கொண்டு வருகிறோம் இப்பொழுது மருத்துவத்துறையில் இல்லாவிட்டாலும் இது தொடர்பாக அதாவது இந்த உடற்பயிற்சி விளையாட்டு என்று சொல்லி பார்க்கும்போது அதே போல் நீங்கள் சொன்ன சில அது சம்பந்தமான நோய்களோடு தொடர்புபட்டவர்களை தான் இந்த ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் என்று சொல்லியும் சொல்லுவார்கள் எனவே நம்மகளிடம் சிலர் நினைப்பித்துக் கொள்வது ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் என்பவர்களும் ஒரு வைத்தியர்கள் என்று சொல்லித்தான் நினைப்பார்கள் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் அது வேறு இரண்டு துறைகள் எனவே உங்களுடைய துறையிலே ஃபிசியோதெரபிஸ்டனுடைய பங்கு எவ்வாறு இருக்கிறது அவர்கள் உண்மையிலேயே உண்மையிலேயே மிக முக்கியமான பங்கு ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸசைஸ் மெடிசின் ஃபிசியோதெரபிஸ் அவங்க ஏ மேற்படுத்தி கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு 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 இன்ஜரி ஒன்று நாங்கள் அசஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்களை நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருப்போம் அது பல்வேறு வகையான ட்ரீட்மெண்ட் அடிக்கும் உதாரணமாக சில சிறு காலங்கள் அவங்களுக்கு ரெஸ்ட் அதாவது ஓய்வு 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 தேவைப்படும் அந்த அந்த இன்ஜரிஸ் வந்து ரிகவர் பண்ணுறதுக்கு அதே டைமில் அவங்களுக்கு நாங்கள் சில 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 டேப்லெட் சில மெடிசின்ஸ்களை நாங்கள் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் அதே டைமில் சில இன்டர்வென்ஷன்ஸும் அதாவது இப்போ தற்போது உலகத்தில் கூடுதலாக ஃபேமஸ் அடிக்கிற நாடுகளில் இருக்கிறது தான் வந்து அந்த பிளாஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அதாவது பிஆர்பி பிளேட்டில் ரிச் பிளாஸ்மான்னு சொல்லி அதாவது தன் உடம்பில் உள்ள இரத்தத்தை நாங்கள் எடுத்து அதிலிருந்து நாங்கள் சில குரோத் ஃபேக்டர்ஸ்களை சுற்றி சுத்திகரித்து அதை நாங்கள் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் வந்து அந்த அதாவது பாதிப்படைந்த தசைகளுக்கும் தசை நார்களுக்கும் ஜாயிண்ட்களுக்கும் அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட் அது சாதாரணமாக இப்போ நாங்கள் எங்களுடைய எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது முந்தி வந்து ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து அமெரிக்கா போன நாடுகள் மட்டும்தான் அந்த அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தது இப்போ நாங்கள் கூடுதலாக ஒரு மோர் தென் ஒன் இயராக ஸ்ரீலங்கா நாங்கள் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணி அதுல மிகவும் சக்சஸ் ஆக சாதாரணமாக ஒரு மசல் இன்ஜரி ஒன்று ஒன்று ஏற்படும் சொன்ன நாங்க அந்த இன்ஜெக்ஷன் தெரபி மூலமாக நாங்க குறுகிய காலத்துல அவர் அந்த அதுல இருந்து ரிகவர் ஆகி வா கூடிய வா கூடிய நாங்க இதுகளையும் நாங்க மேற்கொண்டு வரோம் அது அதே டைம்ல இந்த இப்படி இப்ப இவரான இன்ஜரிகள் நாங்க மேற்கொண்டு அவங்கள ரிகவரி பீரியட்ல இருந்து நாங்க அவங்களை கொண்டு வந்தது பிறகு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் ரோல் மிக முக்கியமாக இருக்கும் சாதாரணமாக அதாவது அவங்க அக்யூட் ஸ்டேஜ்ல பெயினுக்கு பெயின் நடந்து இருக்கிற நேரங்கள்ல அவங்களுக்கு சில மோடலிட்டிஸ் இந்த இன்டர்வென்ஷன்ஸ்ல செய்வாங்க அதுல வந்து ஹீட் தெரபி கோல் கோல் தெரபிஸ்னு செய்வாங்க மற்றது சில மெனிபுலேஷன்ஸ் அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் மசாஜ் செய்வா தெரபிஸ் மற்ற ட்ராக்ஷன்ஸ் இப்படி பல்வேறு வகையான ஃபிசியோதெரபிஸ்களோட இது வந்து நாங்கள் அவங்களோட கோஆர்டினேட் பண்ணி தான் இது ஒரு 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 சென்டர் ஆஃப் கேம் மாதிரி தான் நாங்கள் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மேனேஜர் இதை செய்வோம் அதனால இது சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் மெடிசினுங்கிறது ஒரு ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பல 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 துறைகளில் நாங்கள் ஒரு சென்டர் ஆகிட்டு தான் நாங்கள் இதை மேனேஜ் பண்ணுவோம் அதாவது ஃபிசியோதெரபிஸ் இருப்பார் கோச் இருப்பார் பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இப்படி பலருடைய டிஸ்கஸ் பண்ணி நாங்கள் இந்த 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 ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜரிஸ் நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணி கொடுப்போம் அதில் மிக முக்கியமான பங்கு ஃபியூசரபிஸ் வள மேற்கொண்டிருப்பாங்க உதாரணமாக அதிலும் சில 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 விளையா வீரர்களுக்கு நாங்கள் ஆத்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரிஸ் உதாரணமாக நீ ஷோல்டரில் அதாவது அதாவது இந்த கேமரா மூலமாக நாங்கள் சில ஆப்ரேஷன்ஸ்களை அவங்க மேற்கொண்டு அது அதன் பிறகு அதுக்குரிய அவங்களோட அந்த ஜாயிண்ட்களை நாங்கள் மீண்டும் பழைய நிலையை கொண்டு வரதுக்கும் அவங்களோட தசைகளை பழைய நிலையை கொண்டு வரதுக்கும் சில எக்ஸசைஸ்களை நாங்கள் ஃபிசியோதெரபிஸ் மூலமாக நாங்கள் ஆர ஆரம்பித்து தான் அவங்களோட விளையாட்டில் மீண்டும் பூர்ண நிலையை அடைகிறதுக்கு முயற்சி செய்வோம் அதனால் இது முக்கியமான ஒரு ஒரு பகுதி அறி கொண்டிருக்கிறது நிச்சயமாக நாங்கள் இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய அந்த துறை சார்பாக பேசியிருந்தோம் இப்படி ஒரு துறை இருப்பதே புதிதாக இருந்ததால் எங்களுடைய நேர்களுக்கு அது சம்பந்தமான ஒரு விளக்கம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி இனி நாங்கள் தொடர்ந்து இந்த துறையிலே ஏற்படுகின்ற நோய்கள் பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அது சோல்ட பெயினாக இருக்கலாம் முழங்கால்களில் ஏற்படுகின்ற முறிவுகள் உடற்பயிற்சி என்று ஒரு எல்லோருக்குமே என்று ஒரு ஃபேஷனாக மாறியிருக்கிறது எல்லோருமே எக்ஸசைஸ் செய்வார்கள் அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்று சொல்லி எனவே நாங்கள் இந்த ஷோல்டர் பெயினிலிருந்து ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்பொழுது எல்லோருக்குமே ஷோல்டர் பெயின் இருக்கும் இப்பொழுது இந்த கதையில் இருந்துட்டு எழும்பும் பொழுது எனக்கும் ஷோல்டர் பெயின் ஒன்று வேறு
பல்வேறு வகையான நிலைமைகள் வருவாங்க உதாரணமாக இளம் வீரர்கள் கூடுதலாக தம் விளையாட்டில் அவங்க ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் முட்டி மோதுறதால அவங்களோட ஷோல்டர் ஜாயின் வந்து ஒன்று ஒன்று வெளி விலகி போடுறாங்க ஷோல்டர் டிஸ்லோகேஷன் சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு தரம் அது விலை அது விலைன்னு சொன்னால் மீண்டும் மீண்டும் அவங்களுக்கு அது அவங்களோட கைகளை உயர்த்தி ஏதாவது உடற்பயிற்சி ஏதாவது விளையாட்டு விடக்குள்ள மீண்டும் அந்த 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 ஜாயின் தானாகவே அது கலந்து விடும் அதை நாங்கள் டிஸ்லோகேஷன் சொல்லுவோம் அப்படி வாரவங்க சில சில நேரங்களில் இடைவெளியில் தூக்கத்திலையும் கூட அவங்களோட ஜாயின் வந்து அவங்களை அறியாமலே டிஸ்லோகேட் பண்ணப்படும் அது நாங்கள் நோக்கல் டிஸ்லோகேஷன் சொல்லுவோம் இப்படியான கண்டிஷன் உள்ளவங்க கட்டாயம் அனு அனுபவம் வேண்டும் என்ன சொன்னால் தொடர்ந்து ஷோல்டர் டிஸ்லோகேட் பண்ணி பண்ணி வாரத்தால் அதில் அதில் உள்ள டிஷ்யூஸ்கள் டேமேஜ் ஆகி மசில்ஸ் வீக் ஆகி அவங்களுக்கு பிற்காலத்தில் ஆத்ரைட்டிஸ்க்குரிய வரக்கூடிய இதுகளும் இருக்கும் ஆகவே இப்படியான கண்டிஷன் அதாவது இளம் வீரர்களுக்கு அதாவது ஷோல்டர் ஏதாவது டிஸ்லோகேட் ஆகும்னு சொன்னால் அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசின் கிளினிக்கில் கன்சல்டன்ஸ் இல்லை டாக்டர்ஸ் அனுவி அது மூலமாக நாங்கள் மேற்கொண்டு அவங்களுக்கு கீ அதாவது கீஹோல் அதாவது கேமராக்கள் மூலமாக சிறு சிறு ஆப்ரேஷன்களை செய் செஞ்சு மீண்டும் ஒரு குறுகிய காலத்தில் அதாரணமாக ஃபோர் டு சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ளே அவங்க மீண்டும் அதே விளையாட்டு செய்ய ஒரு 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 ப்ராப்ளம் இல்லாமல் செய்யக்கூடியதாக நான் நாங்கள் அதை அது குறிய ட்ரீட்மெண்ட்லாம் அங்கே ஆப்ஷன் சொல்லி நாங்கள் அவங்களுக்கு கொடுப்போம் சிலரை நான் பார்த்துருக்கிறேன் இந்த நீங்கள் கூறியது போல் இந்த பந்துகளை வீசுகின்ற பொழுது இப்பொழுது பெரிய விளையாட்டுகள் பெரிய இதுகள் விளையாடாமல் சாதாரணமாக பாடசாலைகளை விளையாடுவதற்கு பந்துகளை வீசுகின்ற பொழுது தங்களுக்கு ஒரு முறை இந்த ஷோல்டர் நீங்கள் கூறியது போல் அந்த மூட்டுகள் விலகியது என்று சொல்லுவார்கள் சிகிச்சைகளையும் பெற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனால் சொல்வார்கள் நீண்ட காலங்களுக்கு பிறகும் சொல்வார்கள் தங்களுக்கு இப்பொழுது இந்த கையை மேலே தூக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்வார்கள் அதுக்கு என்ன காரணம் உண்மையிலே அதுக்கு உண்மையிலே அதுக்கு காரணம் என்னென்னு சொன்னால் அவங்களோட சோ முதலாவது தரம் அதாவது ரீசெண்டாக ஒரு ஸ்டடி ஒன்று பண்ணினாங்க இருபது வயதுக்கு முதல் யாருக்காவது ஷோல்டர் டிஸ்லோகேஷன் வரும்னு சொன்னால் அவருக்கு மீண்டும் எண்பது வீதம் எயிட்டி பர்சன்ட் அது ரிகார்ட் சாகுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் இருபது வயது ஏன்னு சொன்னால் அந்த ஏஜில் அவங்களோட ஷோ ஷோல்டர் வந்து விலகும் போது ரெண்டு வகையான டிஷ்யூஸ் வந்து அதில் டேமேஜ் ஆகிருக்கும் அப்போ மீண்டும் மேற்கொண்டு போக போக அந்த டிஷ்யூ டேமேஜ் வந்து அப்படி இருக்கிறதால அவங்க அந்த மூமெண்ட்களை செய்யக்கூட அந்த பெயின் பெயின் தொடர்ந்து வரும்போது இருக்கும் அதை நாங்கள் மிகவும் இலகுவான முறையில் டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கு ஆத்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரிஸ் மூலமாக அதை ரிப்பேர் பண்ண பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சில 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 சிலவங்களுக்கு இயற்கையாகவே அவங்களோட சு மூட்டுகள் அதாவது எல்லா மூட்டுகளுமே ஒரு லெக் லெக்ஸ் ஆகிருக்கும் நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் ஹைப்போ மொபிலிட்டி சென்ட்ரோம் உண்டு அப்போ அவங்க வந்து ஷோல்டர் டிஸ்லோகேஷன் ஆகிறது எல்லா ஜாயினும் டிஸ்லோகேஷன் ஆகிறதுடைய வாத்தி சாத்தியம் கூட அவங்களுக்கு மிகவும் கூடுதலாக இருக்கும் அப்படி அவங்களுக்கு நாங்கள் எக்ஸசைஸ் மூலமாக அதாவது ஷோல்டர் ஷோல்டர் அதாவது அதை 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 சுற்றி உள்ள மசில்ஸ்களை ப தன்மையை கொஞ்சம் பலப்படுத்துகிற மூலமாக நாங்கள் அந்த ஜாயின் டிஸ்லோகேஷன் நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணுவோம் இப்படி பல் வகையான ட்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்களை நாங்கள் ஏர்லி டேஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னு சொன்னால் அவங்க அதிலிருந்து அந்த ரிப்பீட் டேஞ்சரிஸ்லேருந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இருக்காது அதே போல் சில விளையாட்டுகள் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆபத்தான விளையாட்டுகள் சிலது இப்பொழுது இருக்கிறது பேர் சொல்லாவிட்டாலும் பார்த்தாலே எப்படி இதை விளையாடுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல் சொல்லுவாங்க எனவே இந்த துறையில் இருக்கிற வைத்தியர்களாக நீங்கள் அப்படியான விளையாட்டுகளுக்கு செல்ல முன்னராக இவர்களுக்குரிய முன் ஆயத்தங்கள் ஏதாவது இப்படியான வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று கட்டாய விளையாட்டுல <coughs> இடங்களில் வரக்கூடிய நோய்களை நோய்களை நாங்கள் நோய்களை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக அதாவது அதை தடுப்பதற்காக அதற்குரிய சில ஸ்பெசிஃபிக்கான சில எக்ஸசைசஸ்கள் நாங்கள் செய்வோம் உதாரணமாக எல்லாருக்கும் தெரியும் எங்களுக்கு அதாவது ஃபீஃபா ஃபீஃபா அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷன் ஃபீஃபா ப்ளஸ் ஒன் என்று சொல்லி சகல ஃபுட்பால் அதாவது உதயமந்தட்ட வீரர்களும் ஒரு பா குறிப்பிட்ட வகையான எக்ஸசைஸில் மேற்கொள்வாங்க என்று சொன்னால் அவங்களுக்கு இடுப்புலேயும் முடங்காலையும் வரக்கூடிய நோய் வரக்கூடிய வரக்கூடிய அந்த டிஷ்யூ டேமேஜஸில் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இவ்வாறு ஒவ்வொரு கண்டிஷன்ஸ்களுக்கும் உதாரணமாக உதாரணமாக நாங்கள் அந்த அதாவது ரக்கெட் ஸ்போர்ட்ஸ் கூடுதலாக நாங்கள் அவங்க அவங்க அவங்களோட கைகளை உயர்த்தி விளையாடக்கூடிய ரக்கெட் ஸ்போர்ட்ஸ் இதுதான் பேட்மிண்டன் டென்னிஸ் விளையாட்டு இப்படியான விளையாட்டுகள் தான் கூடுதலாக எங்கள் ஷோல்டரில் ஜாயின் பெயின்கள் ஏற்படக்கூடியும் இவ் இவங்களுக்கு அதுக்குரிய ஸ்பெஷலான சில வோம் அப் பண்ணி அது அதாவது அதுக்கு முதல் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி அதுக்குரிய அந்த அந்த மசில்ஸ்களை ஸ்ட்ரென்த் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ்கள் நாங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லிக் கொடுப்போம் அது வந்து சாதாரணமாக ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜரி ப்ரிவென்ஷனாகவும் இருக்கும் மற்றது இன்ஜரி வந்தவங்களுக்கு மீண்டும் அதை வராமல் உள்ள உள்ளதுக்கும் நாங்
அவதான் முக்கியமாக அவதானியமாக பார்க்க வேண்டியிருக்கும் மெயின் என்னென்னு சொன்னால் ஷோல்டரில் ஜாயிண்ட் டிஸ்லொக்கேட் ஆகிற டைமில் சில நரம்புகள் அதாவது சில சில நர்வ்ஸ்கள் வந்து அதிலேருந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணப்படலாம் அப்படி வர டைமில் அவங்களுக்கு மசில் வீக்னஸ்கள் வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கும் அப்போ யாராவது அவங்களோட ஷோல்டர் வந்து டிஸ்லொக்கேட் ஆகி அவங்களோட கைகள் மறத்து பிளம் இல்லாமல் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் அதுக்குரிய அந்த அந்த நர்வ் அந்த நர்வ்ஸுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் நாங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கும் மற்றும் மறுபடி கூடுதலாக அதாவது அதாவது சீரியஸ் இன்ஜுரிஸ் இன்று வரக்கூடியது ஷோல்டரில் குறைவு அது மிகவும் கூடுதலாக இருக்கும் அதுங்களோட எங்களோட முதுகு வலியிலே ஆனால் ஷோல்டரில் வரக்கூடிய அடுத்த கொமனான ஒரு 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 கண்டிஷன் தான் நாங்கள் கூடுதலாக பார்ப்போம் கூடுதலாக எல்லா வகையான ஏஜ்லேயும் உதாரணமாக ஃபோர்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டிஸ்லேயும் கூட அதுலேயும் விசேஷமாக அதாவது டயபிட்டீஸ் தைராய்டு ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு அவங்களோட ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து இருகிற தன்மை நாங்கள் அதாவது ஃப்ரூசன் ஷோல்டர்னு சொல்லுவோம் அதாவது கூடுதலாக வந்து ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் அதாவது ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வளர்ச்சி நாங்கள் அந்த மசில் தசைகளை சுற்றி வந்து ஒரு பேக் மாதிரி இருக்கும் அந்த பேக் வந்து த அந்த அந்த டயபிட்டீஸ் அந்த தைராய்டு உள்ளவங்களுக்கு அப்படி அவங்க அவங்க அறியாமல் ஒரு இருகிதும் ஒரு காலத்தில் அப்போ அவங்களுக்கு எந்த விதமான மூமெண்ட்ஸ்லையும் செய்யலாமல் போகும் நிறைய பேர் அதை அனுபவிச்சிருப்பாங்க அப்போ அப்படியான பேஷண்ட்ஸ்களும் கூடுதலாக எங்களுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் கிளினிக் வருவாங்க என்ற ஒரு எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸுக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு நாங்கள் அவங்க டயக்னோஸ் பண்ணி அதாவது மஸ் ஏதாவது டிஷ்யூ டேமேஜஸ் இருந்து நாங்கள் அதாவது ட்ரீட்மெண்ட் செய்வோம் அதே நேரத்தில் சில இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எழுதிக்கிது இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அதாவது அந்த ஜாயின் இருக்கத்தை லூஸ் ஆக்கி அது சில அல்ட்ராசவுண்ட் கைடட் சில நாங்கள் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அதாவது தெரப்பீஸ் நாங்கள் செய்வோம் அது அதுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு அவங்களோட மசில்ஸ் நாங்கள் வேலை பலப்படுத்துறதுக்கு மூமெண்ட்ஸில் வாரத்துக்குரிய எக்ஸசைஸில் செய்வோம் அப்போ கூடுதலாக நாங்கள் அந்த ஃப்ரூஷன் ஷோல்டர் அதாவது அதுகளையும் கூடுதலாக நாங்கள் ஷோல்டர் கண்டிஷன்ஸ்லாம் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கிறது சொல்லியிருந்தீர்கள் முதுகு வலி போல இது அவ்வளவு பாரதூரமான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தாது என்று சொல்லி எனவே நாங்கள் கட்டாயமாக இந்த முதுகு வலி பற்றி பேச வேண்டும் சாதாரணமான முதுகு வலிகள்லாம் அப்படி நீங்கள் கூறியது போல வேறு பாரதூரமான நோய்களை கொண்டு வருமா அல்லது இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மூலம் ஏற்படுகின்ற இன்ஜுரிஸ்லே வருகின்ற அந்த பிரச்சனைகளும் வேறு இப்போ புற்றுநோயாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு நோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு உண்மையிலேயே உண்மையிலேயே முதுகு வலி விளையாட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் கிளினிக்ல வரக்கூடிய மிகவும் கூடுதலான பெர்சன்டேஜான பேஷண்ட்ஸ்கள் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கும் அது சாதாரணமாக பத்து வயதிலிருந்து எழுபது ஒன்பது வரக்கூடிய சகலரும் முதுகுவலியோட வாரத்துக்குரிய ஆத்துக்கள் மிகவும் கூடுதலாக இருக்கிறது பல்வேறு காரணங்கள் முதுகுவலி ஏற்படுத்து காரணமாக இருக்கும் அதில் நீங்கள் கேட்டு நீங்கள் கேட்டது போல அதாவது சீரியஸ் கண்டிஷன் அதாவது நாங்கள் ரெட் ஃப்ளெக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த சீரியஸ் கண்டிஷனால் வரக்கூடிய முதுகுவலிகள் பற்றி மிக முக்கியமாக நாங்கள் எல்லோரும் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அநேகமானவர்கள் அந்த முதுகுவலியை சாதாரண முதுகுவலி நினைச்சிட்டு அப்படியோ அவங்க அவங்க நோமலாகவே விட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு ஒரு அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்களுக்கு அணுகிற டைமில் அது ஒரு மிகவும் ஒரு சீரியஸான கண்டிஷனாக இருக்கக்கூடிய சான்ஸும் இருக்குது அப்படியான கண்டிஷன்கள் நாங்கள் மிக முக்கியம் யாராவது பத்து வயதுக்கு உட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு முதுகு வலி முதுகு வலி ஏற்பட்டு சொன்னால் நாங்கள் அதை நாங்கள் அதை நாங்கள் சீரியஸாக ஒரு ஒரு கண்டிஷன் நாங்கள் நாங்கள் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் முதுகு வலி என்று சொல்லி அந்த உணர்கிறது அப்படி என்று சொல்லலாம் அல்லது அந்த இருக்க முடியாமல் இருப்பார் முதுகு வலின்னு சொல்கிறது சாதாரணமாக நாங்கள் லோ பேக் பெயின் சொல்லலாம் அதாவது இடுப்புக்கு மேற்பட்ட பகுதியில் ஏற்படுற வலி அப்போ இந்த முதுகு வலியோட அவங்களுக்கு அவங்களோட அதாவது கால்கள் மரத்து போகிற மாதிரி இருக்கும் சொன்னால் அது நாங்கள் கூடுதலாக டிஸ்க் நரம்புகள் டிஸ்கள் விலையும் நரம்புகள் நரம்புகள் ப்ரெஷர் கூடுதலான கண்டிஷன் இருக்கும் அது நாங்கள் கூடுதலாக அவதானிக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது ஒன்று தான் முதுகு வலி ஏற்படக்கூடிய மிக கண்டிஷன்ஸில் ஒன்று தான் சீரியஸ் அதாவது காய்ச்சல் இரவையில் அதாவது வேர் அதாவது நைட் ஸ்வெட்டிங் சொல்லுவாங்க இரவையில் வேறு வேர்கள் மற்றது பசி குறைகிற தன்மை மற்றது த திடீரென வெயிட் லாஸ் ஆகிறது இப்படியான கண்டிஷனோட முதுகு வரும் வரும் சொன்னால் ஸ்பெஷலி அதுவும் ஐம்பது அறுபது வயது வயதுகள் வரும்னு சொன்னால் இதை நாங்கள் சீரியஸான ஒரு அதாவது ரெட் ஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லி இது குறிய சகல இன்வெஸ்டிகேஷன் நாங்கள் செய்வோம் அதனால் இதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் டிபி அதாவது ச சயரோகம் டிபி மற்றது ஏதா வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் மற்றது சில டியூமர்ஸ் கேன்சர்ஸ் அதாவது வேறு வேறு இடங்களில் உள்ள உள்ள சில கேன்சர் அவங்களை அறியாமலேயே மு ஸ்பைனில் அதாவது முள்ளந்தாண்டு எலும்புகளில் வந்து பரவி அங்கே ஒரு முதுகுவலி உண்டாகி கொண்டிருக்கும் அது எங்களுக்கு விளங்க மாட்டாது அவங்க ஒரு ஸ்டேஜில் வருவாங்க அந்த டைமில் அது ஒரு ஸ்ப்ரெட்டான மாதிரி இருக்கும் ஆகவே முதுகு வலிகள் அதாவது நான் மே இருக்கிற கூறிய பசி இல்லா தன்மை வெயிட் லாஸ் மற்றது நைட் ஃபீவர் அதாவது இரவையில் காய்ச்சல் இரவையில் வேர்வை இப்படியான சந்தர்ப்பங்களோட முதுகு வலி வரும்னு சொன்னால் நாங்கள் அதை மிகவும் சீரியஸாக உரிய உடனே அந்த அந்த காலத்திலேயே உடனே அணுக வேண்டும் அணுக வேண்டும்
அட்டோடு அதாவது டிஸ்கோஜெனிக் பெயின் சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து அதாவது அந்த சில பாரம் தூக்குற விளையாட்டுகள் உள்ள ஜிம்னாஸ்டிக் வெயிட் லிஃப்டிங் இப்படியான விளையாட்டுகள் உள்ள உள்ளவர்கள் மற்ற சில விளையாட்டில் சிலவங்க கூடுதலான வெயிட்டை மேனே மேனேஜ் பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்களுக்குலாம் அவங்கள டிஸ்கில் கொஞ்சம் கம்ப்ரஷர் ஆகி டிஸ்க் ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரி வந்து முதுகு வலி ஏற்படும் இப்படியானதுகள் நாங்கள் அதுக்குரிய மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி நாங்கள் எக்ஸசைஸ் மூலமாக அணுவோம் இதில் அந்த முதுகு வலி ஏற்படுறதுல சாதாரணமாக முதுகு வலி வந்து எல்லா அதாவது இதையும் நாங்கள் ஒரு நூற்றுக்கு ஒரு எழுபது எண்பது விதமாக எக்ஸசைஸ் மூலமாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் சாதாரணமாக நாங்கள் இதை கோ ஸ்டெபிலிட்டி எக்ஸசைஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது அதாவது எங்களுடைய முள்ளந்தண்ட சுற்றி உள்ள மசில்ஸ்களை நாங்கள் நாங்கள் பலப்படுத்துவது மூலமாக முள்ளந்தண்ட சுற்றி உள்ள மசில்ஸ்களை பலப்படுத்துவது மூலமாக நாங்கள் நாங்கள் அந்த அந்த இப்படியான முதுகு வலிகள் நாங்கள் முற்றும் சம்பூர்ணமாக குறைக்கக்கூடிய வார்த்தை உள்ளது அதுக்கு பல வகையான எக்ஸசைஸ்களுக்கு நாங்கள் அதை அதை நாங்கள் அவங்களுக்கு கிளினிக்கில் நாங்கள் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி இப்படி இப்படி என்னென்ன முறையில் இது செய்யணுங்கிறது நாங்கள் அதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி செய்வோம் அந்த இதுகளில் ஷோல்டர் பெயின் முதுகு வலி போல தான் கட்டாயமாக விளையாட்டு துறையிலே இருப்பவர்களுக்கு உயிர்பயிற்சி செய்வதற்கு இருப்பது இந்த முழங்கால்களிலே ஏற்படுகின்ற வலியாக இருக்கலாம் அல்லது அந்த மூட்டுகள் கலர்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் பந்துகள் வந்து அடிக்கும் பொழுது எனவே அதை பற்றி சிறப்பு சொல்லுங்கள் உண்மையிலே அடுத்த முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் தான் அதாவது முட முழங்கால் ஏற்படக்கூடிய உபாதைகள் இது பல்வேறு வகையான பேஷண்ட்ஸ்களும் நாங்கள் நாங்கள் கிளினிக்கில் பார்ப்போம் யங் இளம் அத்லீட்ஸ்களாக இருந்தால் அவங்க கூடுதலாக அதாவது ஜாயிண்ட்களில் டிஷ்யூஸ்கள் டேமேஜ் ஆகி வருவாங்க அதாவது பல்வேறு வகையான எங்கள முள முளம் கால் வந்து அது அதன் உள்ளும் வெளி வெளிப்புறமும் பல்வேறு வகையான டிஷ்யூஸ் அதில் ஸ்டெபிலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டிருக்கும் அப்போ எங்கள் ஸ்போர்ட்ஸில் அவங்க அதாவது ட்விஸ்ட் அதாவது முழங்கால் அதாவது ட்விஸ்ட் ஆகிற டைமில் அந்த நேரங்களில் பல்வேறு வகையான இன்ஜரிஸ் ஏற்படக்கூடிய வார்த்தை வார்த்தை உதவிக்கும் அதில் சில சில டிஷ்யூ டேமேஜஸ் நாங்கள் கட்டாயம் வந்து எம்ஆர்ஐ மூலமாக நாங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்குரிய அதாவது ஆத்ரஸ்கோபிக் அதாவது கீ ஹோல் அதாவது கேமராக்கள் மூலமாக நாங்கள் அந்த சர்ஜரிஸ் எல்லாம் மேற்கொள்வோம் சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் நார்மலாகவே வந்து அதாவது அவங்களுக்கு உரிய ஃபிசியோதெரபிஸ் மூலமாக சில வேறு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மூலமாக நாங்கள் அவங்கள அணுகி அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுப்போம் நாங்கள் கூடுதலாக ஆனால் மிக முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் தான் இப்போ தற்போது நாங்கள் கூடுதலாக பார்க்கக்கூடிய இருக்குது அதாவது ஆத் ஒஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸோடு சம்மந்தப்பட்டவங்க ஏன்னா எல்லாரும் தெரியும் எங்களுக்கு அதாவது மிக கூடுதலாக வந்து அதாவது வெயிட் சம்மந்தமாகவோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது காரணங்களாகவோ அவங்க முழங்கால் ஒஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் அதாவது அதாவது ஒரு வகையான ஆத்ரைட்டிஸ் தன்மை ஏற்பட்டு ஏற்படும் ஆனால் அவங்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒன்று தான் அவங்க கட்டாயம் உடற்பயிற்சி செய்யணும் என்று சொன்னால் வெயிட்டை உடற்பயிற்சி செய்யாமல் எங்களுக்கு குறைக்க இயலாது ஆகவே உடற்பயிற்சி செய்யணும் அவ அவங்களுக்கு அப்படியான நிலைமையில் எவ்வாறு அந்த ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுக்குறங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபீல்டாக இருந்தோம் கொடுக்கிறது <laughs> ஒரு பிரபலம் அடைஞ்சிக்குது இப்போ நாங்கள் கூடுதலாக நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணி கொண்டு நிறைய பேர் வந்து பேஷண்ட்ஸ் எங்களுக்கு சிக்ஸ்டீஸில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுற பேஷண்ட்ஸ்கள் வந்து கிளினிக் வந்து மிகவும் ரிக்கவர் ஆகிட்டு போகிறாங்க அதனால் இது அது ஒரு ஒரு டிமாண்டிங் ஃபீல்டு அடிக்குது ஸ்பெஷலி அதாவது இந்த சிக்ஸ்டீஸில் எக்ஸசைஸ் பண்ணி அது மூலமாக வரக்கூடிய நீ ஜாயின்ஸ்கள் அதே போல் இன்றைக்கு பெரும்பாலும் இந்த உடற்பயிற்சி விளையாடுகின்றவனே பொதுவாக ஆண்கள் சம்மந்தப்பட்ட சில நோய்களை சம்மந்தமாக தான் பேசுவார்கள் பொதுவாக ஆண்கள் தான் என்று சொல்லி ஒரு 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 எழுதப்படாத ஒரு விதி இருக்குது ஆனால் இன்று அதிகமாக இந்த இரண்டு துறைகளிலும் பெண்களும் அதிகமாக ஈடுபட்டு கொண்டு வருகின்றார்கள் எனவே பொதுவான இப்படியான முதுகு வலி அல்லது இடுப்பு வலி இந்த முழங்கால் வலிகளை தவிர பெண்களாக இருக்கிறது அதாவது பெண்களுடைய உடல் அமைப்புகள் அவர்களுடைய ஹோமோன் சார்ந்தவர்கள் வேறுபட்டவர்கள் ஆண்களை விட எனவே இப்படியான துறையிலே இருக்கின்ற பெண்களுக்கு எவ்வாறான நோய்கள் அதிகமாக இப்பொழுது ஏற்படுகின்றது உண்மையிலே மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு கேள்வி அதாவது பெண்களுக்கு வரக்கூடிய ஸ்பெஷல் சாதாரணமாக எல்லா வகையான இன்ஜரி அதாவது ஆண்களுக்கு வரக்கூடிய இன்ஜரிஸும் பெண்களுக்கும் வரக்கூடிய இன்ஜரிஸும் ஆனால் சில இன்ஜரிஸில் அவங்க அவங்களுக்கு அது அதுக்குரிய 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 சான்சஸ் மிக கூடுதலாக இருக்குது உதாரணமாக பெண்களுக்கு உதாரணமாக நாங்கள் நீ ஜாயின் எடுத்துக்கொண்டோம் நீ ஜாயின்ல அது ஏசிஎல்னு சொல்லுவோம் அதாவது நீ நீ ஜாயின்ல அதில் உள்ளுக்கு ஸ்டெபிலிட்டிக்காக ரெண்டு வகையான டிஷ்யூஸ் இருக்குது அது வந்து அது ஏசிஎல் பிசிஎல்னு சொல்லுவாங்க அந்த டிஷ்யூ டேமேஜஸ் வந்து கூடுதலாக பெண்களுக்கு வாரத்துக்கு சாத்தியக்குள்ள கூடுதலாக இருக்குது அதுக்கு காரணம் பல காரணங்கள் இருக்குது முதலாக காரணம் அவங்க நீங்கள் அந்த ஹோமோன் சொன்னதில் சொல்லணும் அதாவது அவங்க
அதை விட கொஞ்சம் லேக் லேக்ஸாக இருக்கும் அதாவது வி அப்படியான காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு அந்த இன்ஜரிஸ் வாரத்துலேயே சாத்திய கூட கூட இருக்கும் மற்றது சாதாரணமாக பெண்களை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அவங்களோட ஜாயிண்டில் இருக்கிற போன்ஸ்களும் அந்த போன்ஸ்களும் இருக்கிற கேப்பலும் சின்னதாக இருக்கிறதாலே ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இல்லாமல் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஒன்றுக்கு போகிற டைமில் அவங்க அதை டிஷ்வாக டேமேஜ் பண்ணிடுவாங்க அதனாலும் அதுக்குரிய ப்ரிவென்ஷன் ப்ரோக்ராம் அதாவது நீங்கள் முதல் கேட்ட மாதிரி அதாவது பெண்கள் அவங்களோட ஜாயிண்டுகளில் இன்ஜரிஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு சில ப்ரிவென்டிவ் எக்ஸசைஸ் ப்ரோக்ராம்கள் இருக்குது ஸ்பெஷல் எக்ஸசைசஸ் அது மூலமாக அவங்க கம்ப்ளீட்டாக முட்டாகவே அந்த மசில்ஸை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதால் அதை நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் மற்றது சில லேண்டிங் உதாரணமாக ஸ்பெஷல் நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த இன்ஜரிஸை கூடுதலாக இந்த பாஸ்கெட் பால் பாஸ்கெட் பால் வாலிபால்களில் கூடுதலான பெண்கள் வந்து நீ ஜாயிண்ட் இன்ஜரிஷன் வருவாங்க அப்போ அவங்க எவ்வாறு அந்த முக முறையில் ஜம்ப் பண்ணி லேண்ட் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு 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 அதுக்குரிய ஒரு ப்ரிவென்ஷனாக நாங்கள் அதில் அவங்கள நாங்கள் எடுக்கேட் பண்ணுவோம் இப்படி இந்த ட்ரெயின் அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரைனிங்கில் நாங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்குறதால அதிலிருந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய இருக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு 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 கண்டிஷன் தான் நாங்கள் பெண்களுக்கு இதில் மிக முக்கியமான ஒரு உலகத்தில் வேர்ல்டில் மிக கூடுதலாக கூடுதலாக பேசப்படுற விஷயம் நீங்கள் ஞாபகம் பண்ணது மிச்சம் நன் மிக நன்றி அதாவது ரிலேட்டிவ் எனர்ஜி டெஃபிசியன்சி இன் ஸ்போர்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது ரிலேட்டிவ் எனர்ஜி டெஃபிசியன்சி ஸ்போர்ட்ஸ் நாங்கள் ரைட்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அதாவது உதாரணமாக பெண்கள் கூடுதலாக அவங்களோட விளையாட்டில் அவங்களோட உடலை ஒரு ஸ்லிம்மாக வைத்து தான் பார்ப்பாங்க கூடுதலாக ஏன்னா அது அதை சொன்னாங்க ஃபிகர் ஸ்போர்ட்ஸ் அது எந்த ஸ்போர்ட்ஸாக இருக்கலாம் உதாரணமாக ஜிம்னாஸ்டிக் அறிக்கலாம் ஃபிகர் ஸ்கேட்டிங் அறிக்கலாம் கிரிக்கெட் இப்படி ஈவன் சொக்கர் இப்படி இவங்க அவங்க உடம்பு அந்த ஃபேக்டை குறைய தான் பார்ப்பாங்க அதுக்கு பல வகையான முயற்சிகள் மேற்கொள்வாங்க அதில் கூடுதலாக அதாவது அந்த ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் உள்ள 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 பெண்கள் வந்து அவங்க உரிய அளவில் அந்த கலோரி சாப்பாடுகள் ப்ரோட்டீன்களை சாப்பிட்டு அந்த உடம்பை வரிமை வச்சு வைத்திருப்பாங்க சில பெண் வீரர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க தன்னை சாப்பாட்டை படிப்படியாக குறைச்சி கொள்வாங்க அப்போ அதாவது தன் ஒரு ஒரு ஃபிகரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஃபேட்டை குறைப்பாங்க சிலவங்க ஈவன் நாங்கள் ஈட்டிங் டிசோர்டர் டிசோர்டர்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது சாப்பிட்டுட்டு அவங்க அவங்களாகவே வாந்தி எடுப்பாங்க சில ரை அப்போ இப்படியான கண்டிஷன்ஸ்களில் ஈட்டிங் டிசோர்டர்லாம் என்ன என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் பெண்களுக்கு அவங்களோட உடம்பில் உள்ள ஃபேட் அளவு அதாவது கொழுப்பு அளவு குறைஞ்சி போகிற டைமில் அது வந்து எங்களோட ஹோமோன் சிஸ்டத்தை வந்து இம்பேலன்ஸ் பண்ணும் அப்படி பேலன்ஸ் பண்ண டைமில் அவங்களோட இன்சுலின் அவங்கள அதாவது முக்கியமான ஒரு ஹோமோன் தான் நாங்கள் பார்ப்போம் வந்து அதை செக்ஸுவல் ஹோமோன் அதாவது ஃபீமேல்ஸில் வந்து அந்த ஹோமோன்ற அளவு குறைஞ்சி போகிறது போகிறதால அவங்கட அவங்கட பீரியட்ஸ் அதாவது அவங்களுக்கு மதம் மதம் அந்த இது வந்து ஒரு இரெகுலர் ஆகி விடுபட்டு போயிடும் அது நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏமின் ஒரு என்று சொல்லுவோம் அதாவது இப்படி விடுபட்டு போகிறதால அவங்கட இயற்கையாகவே அவங்கட எலும்புகளில் கல்சியத்தில் எலும்புகளில் ஸ்ட்ராங் தன்மை குறைஞ்சி போகும் இப்போ நாங்கள் இதை சொல்லுவோம் வந்து ஃபீமேல் அத்லட்டிக் ட்ரையாடுன்னு எஃப்ஏடி அதாவது ஈட்டிங் டிசார்டர் அதன் மூலமாக அவங்களோட மென்ஸ்ட்ரேஷனை வந்து எஃபெக்ட் பண்ணப்படும் அதன் மூலமாக அவங்களோட போன் வந்து லூஸ் ஆகும் ஆகவே கூடுதலான பெண்கள் மிகவும் குறுந்து கொஞ்சம் இதனாலே வருவாங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது போன்களில் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ராக்சர்ஸ் அதாவது சிறு சிறு ஃப்ராக்சர்ஸ்கள் மற்ற போன் பெயின் பெயின் வருவாங்க ஆகவே இவங்க இந்த விஷயத்தை நாங்கள் கூடுதலாக ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண வேண்டும் அதாவது இப்படியான வாரம் நேரம் நாங்கள் அவங்களுக்கு உரிய அட்வைஸஸை பண்ணுவோம் உரிய ட்ரீட்மெண்ட்டில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அவங்க அட்வைஸை கொடுத்து மீண்டும் அதுக்குரிய அவங்களோட நோமல் நிலைமை கொண்டு வரலாம் கம்ப்ளீட்டாகவே இது முற்றாக நோமல் வரக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் அதனால தான் இது ஒரு ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமாக நான் இதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்ல வெளியில் விரும்புகிறோம் அதாவது அதாவது ஈட்டிங் டிசோர்டர் அதாவது ஈட்டிங் டிசோர்டர் மூலமாக வரக்கூடிய பெண்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த ஃபீமேல் அத்லட்டிக் ட்ரையாடுங்கிற கண்டிஷன் பற்றி ஒரு நாலேஜ் சகல பெண் ஸ்போர்ட்ஸ் செய்கிற பெண்களும் மிக முக்கியமாக அறிந்துக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது நீங்கள் சொல்லும் பொழுது தான் நமது நேரத்தில் பெரும்பாலும் நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் விளையாட்டு உடற்பயிற்சியிலே பெண்களுக்கு வருகின்ற பிரச்சனைகள் இந்த ஈட்டிங் டிசோர்டராலே வருகின்ற பிரச்சனைகளாகத்தான் இருக்கலாம் அப்படி என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக இன்னும் எங்களுடைய சமுதாயங்களிலே மேற்கத்திய நாடுகளிலேயே பெண்கள் அதிகமாக விளையாட்டுகள் அல்லது உடற்பயிற்சிகளிலே ஈடுபடுகின்ற பொழுது அதாவது பெண்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் சில ஸ்டிக் மா சில டேபியூஸ் இருக்கிறது எங்களுடைய சமூகத்திலே திருமண வாழ்க்கைக்கு பின்னராக பிள்ளை பெறுகள் அவர்களுக்கு குறைந்து செல்கின்ற வாய்ப்பு இருக்கிறது சொல்வார்கள் அல்லது நீ இப்படியான விளையாட்டுகளிலே ஈடுபட்டதால் தான் இப்படியான பிரச்சனை வந்தது அப்படின்றலாம் சொல்வார்கள் உண்மைக்குமே அப்படியான காரணங்கள் இருக்கிறது அதாவது பெண்கள் அதிகமாக சில விளையாட்டுகளிலே ஈடுபடுவதால் இப்படியான பிரச்சனைகள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா அல்லது இது ஒரு வதந
இந்த பர்சன் உடற்பயிற்சி மூலமாக நாங்கள் கம்ப்ளீட் ஆகாது அதை நாங்கள் நிப்பாட்டலாம் அதாவது கற்ப காலங்களில் செய்கிறது ஆகவே கற்ப காலங்களில் உடற்பயிற்சி செய்வது மிகவும் முக்கியமாக இருந்தது விளையாட்டு அதாவது விளையாட்டுன்னு என்று சொல்லும்போது விளையாட்டு என்று சொல்லும்போது கற்ப காலங்களில் கண்டாக் ஸ்போர்ட்ஸ் அதாவது ரக்பி ஃபுட்பால் போன்ற விளையாட்டுகள் நாங்கள் அதாவது ஒரு ஹை ப்ரொஃபைல் அத்லீட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு சில சில கண்டிஷன் சொல்லியிருக்குது அது போக மற்ற காலங்களில் அவங்களுக்கு எந்த விதமான உடற்பயிற்சியும் ஒரு ஒரு தடையாக இல்லை எந்த ஒரு பெண் உடற்பயிற்சி வந்து அவங்க நிச்சயமாக அவங்க அவங்கட அவங்க சோங்க தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒஸ்டியோப்ரோசிஸ் வார வீதம் குறையும் அவங்களுக்கு அதாவது அதாவது போஸ்மினோ போஸ்டல் சிம்டம்ஸ் மிகவும் குறைவாக இருக்கும் மற்றது அவங்களுக்கு அதாவது ஃபோல் அண்ட் ஃப்ராக்சர்ஸ் குறைவாக இருக்கும் ஆகவே இது வந்து அதாவது ஒஸ்டியோப்ரோ அதாவது நீங்கள் கூடுதலாக கட்டத்தில் நான் ஞா அதாவது ஞாபகப்படுத்த வேண்டியிருக்குது அதாவது ஒஸ்டியோப்ரோசிஸ் நீங்கள் கேள்வி பண்ணி அதாவது பெண்களுக்கு கூடுதலாக வரக்கூடிய ஒரு நோய் அதாவது அவங்களோட எலும்பிட அதாவது இஸ்திரித்தன்மை குறைஞ்சி போகிறது அப்போ அது காரணம் வந்து கால்சியம் விட்டமின் டி அதுக்கு கூடுதல் காரணமாக இருக்கும் எங்கள் நாட்டில் மிகவும் விட்டமின் டி குறைவாக வரக்கூடியவர்கள் மிகவும் கூடுதலாக இருக்கிறார்கள் அதனால் இதுக்கு வந்து உடற்பயிற்சிகளும் விளையாட்டுகளும் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது அதாவது அதாவது அந்த போண்ட ஸ்ட்ராங் இருக்கு ஆகவே அந்த கூட்டு வந்து மிகவும் ஒரு இன்னும் சில சமுதாயங்கள் இருக்கிறது அதாவது ஆண்கள் நினைத்தது போல பெண்களால் எல்லா விளையாட்டுகளிலும் திருமணத்துக்கு முன்னராக கூட ஈடுபட விட மாட்டார்கள் சொல்வார்கள் இது திருமணத்துக்கு பின்னராக பிரச்சனைகளை தோற்றி தொடர்பாக பொதுவாக சொல்வார்கள் சரி நாங்கள் இப்பொழுது எல்லா விஷயங்களிலையும் இந்த உடற்பயிற்சி என்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பேசியிருந்தீர்கள் நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஒரு பெஷனாக மாறி இருக்கிறது உடற்பயிற்சி அதாவது உடற்பயிற்சி செய்வதாக இருக்கலாம் அல்லது ஜிம்முக்கு செல்வதாக இருக்கலாம் அது ஏன் போகிறோம் என்றில் அது போக வேண்டும் அது ஒரு பேஷன் செய்கிறோம் இல்லையோ அங்கே போக வேண்டும் என்று இருக்கிறது ஆனால் இன்று திடீர் மரணங்கள் அதாவது தெரியாதவர்கள் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு தெரிந்த சில பிரபலங்கள் கூட திடீர் திடீரென்று இறந்து போகிறார்கள் அதற்கு சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் தீவிரமாக செய்த உடற்பயிற்சிகள் தான் காரணமாக இருக்கும் அதாவது உடம்பை வருத்தி அவர்கள் செய்கின்ற உடற்பயிற்சிகள் இதற்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார்கள் உண்மைக்குமே நான் ஆரம்பத்திலே கேட்டது போல் தான் பெண்கள் விஷயத்திலே உண்மைக்குமே எங்களுடைய உடம்புக்கு என்று சொல்லி ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கிறது இந்த இதைத்தான் நாங்கள் தாங்குவோம் என்று சொல்லி அதை விட அதிக நேரமாக உடற்பயிற்சிகள் செய்கின்ற பொழுது எப்படியான பிரச்சனைகள் வரும் அப்படி பிரச்சனைகள் வருமா அல்லது இந்த இப்படியான திடீர் மரணங்களுக்கு மாரடைப்புகள் ஏற்படுவதற்கெல்லாம் அது காரணமாக இருக்குமா திடீர் மரணங்களுக்கு உடற்பயிற்சி காரணமாக காரணமாக இருப்பது அதிகளமான உடற்பயிற்சிகள் காரணமாக இருக்கும் திடீர் மரணங்களை நாங்கள் சாதாரணமாக திடீர் மரணங்களை ஒரு ரெண்டு வகையாக நாங்கள் கூடுதலாக பிரி அதாவது நாங்கள் பிரிப்போம் அதாவது திடீர் மரணங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அதாவது முப்பத்தைந்து வயது வயதுக்கு உட்படக்கூடிய திடீர் மரணங்களும் அதுக்கு மேற்பட்ட மரணங்களை நாங்கள் ரெண்டு வகையாக பிரிப்போம் அதாவது முப்பத்தெட்டு ஐந்து வயதுக்கு உட்பட ஏற்படக்கூடிய திடீர் மரணங்கள் விளையாட்டில் அதுக்கு அவங்களுக்கு அதாவது இன்போன் அதாவது பல காரணங்கள் இருக்கும் உதாரணமாக அவங்க நாங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணப்படாமல் அவங்கள ஹார்ட்டில் ஏற்படக்கூடிய சில 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 டிஃப்ரென்ஸ் உதாரணமாக ஹைப்பர்ட்ரோஃபிக் கார்டியோ மயப்பத்தி சொல்லி பல வகையான கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் மற்றது ஈசிஜியில் வந்து பல வகையான அவங்கள நாங்கள் அதாவது ஜெனட்டிக்காக வரக்கூடிய சில மாற்றங்கள் டிசீஸஸ் இருக்குது அதில் நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணதாக தான் நான் முந்தி முந்தி கூறியது போல அதாவது ப்ரீ பார்ட்டிசிபேஷன் வேலுவேஷன் அதாவது சில விளையாட்டுகளுக்கு முதல் நாங்கள் அவங்களுக்கு மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் நாங்கள் கட்டாயமாக படுத்திக்கிறோம் அதன் மூலமாக நாங்கள் திருதி மரங்களை அவாய்ட் பண்ணலாம் அது போக கூடுதலாக தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அதாவது முப்பத்தைந்து வயது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் ஏற்படும் திருதி மரங்களுக்கு தொண்ணூறு விதமான காரணம் வந்து அதாவது மைக்கால் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது அவங்களோட அதாவது டயாபிட்டிஸோ ஹைப்பர்டென்ஷன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய ஹார்ட் ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் அதான் காரணமாக இருக்கும் அப்போ அதுக்கு மிக முக்கியமான ஒன்று தான் நாங்கள் ஏரோபிக் அதாவது எக்ஸசைஸை தொடர்ந்து மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய செய்ய வேண்டியிருக்குது அது போக விளையாட்டு வீரர்களில் அதாவது ஹை ப்ரொஃபைல் விளையாட்டு வீரர்கள் வந்து அவங்க 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 ட்ரைனிங்கை மிகவும் கூடுதலாக கூட்டிட்டு அதாவது ரெக்கவர் இல்லாமல் கூட்டி போகிறாங்க கூடு கூட்டி கொண்டு செல்வாங்கன்னு சொன்னால் அதன் மூலமாக சில கண்டிஷன் வரலாம் நாங்கள் சொல்லுவோம் அதன் சொல்லுவோம் ஓவர் ட்ரைனிங் சின்ரோம் உண்டு அதாவது ஓடிஎஸ் உண்டு அதாவது விளையாட்டின் மூலமாக உரிய தூக்கம் இல்லாமல் உரிய ரெஸ்ட் இல்லாமல் கண்டினியூஸாக அவங்க எக்ஸசைஸ் செஞ்சு கொண்டிருப்பாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களோட தூக்கம் வந்து பாதிக்கப்படும் மற்றது அவங்களுக்கு அடிக்கடி நோய் நோய் நோய்கள் ஏற்படும் உதாரணம் தடுமல் இருமல் காய்ச்சல் போன்ற வரங்கள் ஏற்படும் இதெல்லாம் ஒரு அறிகுறி அதாவது தாங்க கூடுதலாக ட்ரைனிங் பண்ண கொண்டிருக்காங்க அப்படியே அந்த நிலைமைகள் அவங்க உரிய ரெஸ்ட் எடுத்து உரிய நியூட்ரிஷன் சப்ளை அப்படிங்கிற மற்றது அதன் மூலமாக நாங்கள் அந்த அது அவங்கள பழைய நிலையை கொண்டு வரலாம் ஆகவே அந்த அதாவது மிகவும் ஹை ப்ரொஃபைல் விளையாடு உடற்பயிற்சி ஒன்று கொண்டுள்ளவர்கள் தாங்கள் கூடுதல் ஓவர் ட்ரைனிங் அதாவது ட்ரைனிங் ஓவர் ட்ரைனிங
அந்த ஒரு நாளோடு அதை விட்டு விடுவோம் அந்த வழியிலே எனவே தொடர்ந்து சேர்க்கின்ற பொழுது அந்த வழி இல்லாமல் போகும் அதுக்குரிய சிகிச்சை முறைகள் எப்படி உண்மையிலே உடற்பயிற்சி என்பது பெரும்பாலானவர்கள் நினைத்து கொண்டார்கள் அதாவது ஏதாவது நடக்கிறது ஓடுறது சுவிமிங் இது இல்லை அது ஒரு வகையான உடற்பயிற்சி அதாவது எக்ஸசைஸில் ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் சொல்லுவோம் நாங்கள் அதாவது எங்களோட ஹார்ட் லங்ஸ் அதுகளில் சக்தியை கூட்டி அது மூலமாக ரத்தோட்டத்தை கூட்டத்தில் வரக்கூடியது ஆனால் இது போல் எங்களோட மசில்ஸ்களுக்கும் ஜாயிண்ட்டுக்கும் நாங்கள் உடற்பயிற்சி செய்வோம் அதாவது நாங்கள் இதில் ஸ்ட்ரென்த்னிங் ப்ரோக்ராம் செய்வோம் செய்வோம் மற்றது ஜா ஜாயிண்டில் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருந்தது அவள் நாங்கள் இப்போ உடற்பயிற்சி ஒன்று திடீர்னு ஒருத்தர் உடற்பயிற்சி நார்மலான ஒருத்தர் உடற்பயிற்சி செஞ்சாங்கன்னா உடற்பயிற்சி <laughs> அதாவது உரிய முறையில் வோம் அப் பண்ணி அதாவது ஒரு உடற்பயிற்சி நாங்கள் ஒரு 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 தேர்ட்டி மினிட்ஸ் செய்கிறோம்னு சொன்னால் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு முதல் நாங்கள் கொஞ்சம் உடம்பு வோம் அப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஸ்வெட் வா வந்ததுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா எங்களோட ஒவ்வொரு ஜாயின்ஸ்லேயும் நாங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவோம் மசில்ஸில் அப்போ எங்களுடைய மசில்ஸ் எல்லாம் அப்படி லூஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் உடற்பயிற்சி செஞ்ச மாட்டோம் அந்த மை ஸ்மால் அந்த அதாவது இருக்கிற தன்மையில் நாங்கள் மிகவும் குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே உடற்பயிற்சிங்கிறது தனியாக அதாவது ஏரோபிக்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இந்த எல்லா உடற்பயிற்சியும் நாங்கள் நாங்கள் ஒரு ஒரு வாரத்தில் ஒரு இரண்டு மூணு நாளுக்கு மாறி மாறி கண்டு கண்டினியூவாக செஞ்சு போகக்குள்ளே எங்களை உடம்பு ஒரு பலன்ஸாகவே எந்த இல்லாமல் அது நாங்கள் கண்டினியூவாக செய்யக்கூடிய இருக்கும் அதே போல இன்றைய காலத்திலே பெற்றோர்கள் அதிகமாக அது கூடுதலாக இந்த தலைநகரங்களில் இருக்கின்ற பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகள் சில விளையாட்டு துறைகளிலே பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சிறு வயதிலே இருந்து அதாவது நாங்களெல்லாம் வீடுகளில் ஓடி பிடித்து விளையாடி கொண்டிருந்த அந்த ஒரு மூன்று வயது நான்கு வயதிலே சில விளையாட்டுகளை கலைத்துச் செல்கிறார் சுவிங்காக இருக்கலாம் அல்லது கிரிக்கெட்டாக இருக்கலாம் அப்பெற்றோர்கள் எதை விரும்புகிறார்களோ அதற்கு அழைத்துச் செல்கிறார்கள் எனவே அப்படி அந்த சிறு வயதிலே எதுவுமே வலுப்பெறவில்லை அப்படின்னு சொல்வார்கள் அதுதான் வளர்கிறது என்ற காலம் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் எனவே அப்படியாக சிறு பிள்ளைகளை வந்து அதிகமாக இப்படி விளையாட்டுகள் ஒரு <laughs> 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 60 மினிட்ஸ் அதாவது ஒரு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு கட்டாயம் உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன் நீங்கள் கேட்டிங்க அதுதான் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்பெஷலைஷனுங்கிறது அதாவது மிக இளம் வயதிலேயே ஒரு உதாரணம் ஐந்து வயது ஆறு வயதிலே ஒருத்தர் நாங்கள் ஒரு குறித்த ஸ்போர்ட்ஸுக்காக நாங்கள் அதுக்குரிய அவங்களோட மசில்ஸ் ஜிம் ட்ரைனிங் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஸ்பார்ட் பண்ணுறது அதை நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன் சில உதாரணம் ஒருத்தர் வந்து தன்னை பிள்ளையை ஸ்விம்மிங்கில் டென்னிஸில் போடணும்னு சொன்னால் அவங்க சாதாரணமாகவே மிக இளம் வயதில் அவங்க அதுக்குரிய ட்ரைனிங்களை கொடுத்து வரலாம் ட்ரைனிங்களை கொடுத்து வரலாம் அப்போ இப்போ அதாவது அப்படி வார டைமில் அவங்கட அவங்களுக்கு அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரைனிங்கை நாங்கள் ஒரு குறித்த ஒரு எட்டு ஒம்பது வயது வார பீரியடில் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே அந்த ஏர்லி ஸ்பெஷலைசேஷனை நாங்கள் நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை அதாவது ஏர்லி பீரியடில் அவங்க எல்லா வகையான ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் இன்வ் இன்வால் கொண்டு பண்ணணும் ஆனால் ஒரு குறித்த ஏஜுக்கு பிறகு அவங்க பர்டிகுலர் ஸ்போர்ட்ஸில் ஸ்பெஷலைசேஷனை செய்யலாம் இப்பொழுது நாங்கள் இன்று கதைத்த எல்லா விஷயங்களுமே ஒரு புதியதொரு விஷயமாக இருக்கிறது இது சம்பந்தமாக நாங்கள் ஒரு தேடல் வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் இருக்கின்ற பெரும்பாலாக இருக்கின்ற ரிசர்ச்சாக இருக்கலாம் அல்லது புத்தகங்கள் எல்லாமே ஆங்கில மொழியிலே இருப்பதாக இருக்கிறது இலங்கையை பொறுத்தளவிலே இது சம்பந்தமாக ஏதாவது நூல்கள் இருக்கிறதா எங்களுடைய சொந்த மொழிகளிலே நாங்கள் படித்தறியக்கூடிய மாதிரி ஏதாவது வழிகாட்டல்கள் இருக்கிறதா அல்லது அதுக்குரிய ஏதாவது வேலை திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இன்னும் இன்னும் அந்த அதாவது வேறு வேறு மொழி அதாவது மொழிகளில் இன்னும் அதுக்குரிய அமைப்புகள் இல்லை இருந்தாலும் சில சில அதான சோசியல் மீடியா சில ஃபே அதாவது ஸ்ரீலங்கா ஸ்போர்ட்ஸ் மெஷன் அசோசியேஷன் அதாவது ஸ்லாஸ்மான்னு சொல்லி ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது ஃபே ஃபேஸ்புக் பேஜ் அது மூலமாக சில அட்வைஸஸ் எல்லாம் நாங்கள் செய்வோம் மற்றது அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்கள் தற்போது நடந்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ப்ரொமோஷன்ஸ் மற்றது ஒர்க் பிளேஸில் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ப்ரொமோஷன்ஸ் பாடசாலைகளில் வந்து அதாவது நாங்கள் சில பாடசாலைகளில் அதாவது அவங்களோட அந்த மெடிக்கல் சர்ட்டி சர்ட்டிஃபிகேட்ஸுக்கு ப்ரோக்ராம் செய்கிற டைம்லேயும் கூட நாங்கள் ஒரு 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 அவேர்னஸ் மாதிரி செஞ்சு அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜரி ப்ரிவென்ஷன் பேசிக் ஃபஸ்ட் ஐடி இப்படியான விடயங்கள் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அது மேற்கொண்டு அதில் அடுத்த விடயங்கள் நாங்கள் செய்கிறதுக்குரிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது இருக்கிறது அதே போல நான் ஆரம்பத்திலே கேட்ட கேள்வி தான் இப்பொழுது இந்த நீங்கள் கூறிய வைத்தியசால
விளையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி மருத்துவ நிபுணரை தான் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவராக கேட்டு கன்சல்ட் பண்ணக்கூடிய வசதிகள் இருக்கிறதா அல்லது இன்னொரு வைத்தியர் ஊடாகத்தான் அவர் வர வேண்டுமா உண்மையிலேயே மிக முக்கியம் அவங்க கேள்வி அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் மெடிசன் யூனிட்டுக்கு அவங்க டிரெக்ட் எந்த ஒரு ரெஃபரன்ஸும் இல்லாமல் டிரெக்டாகவே வரலாம் அதாவது வாக்கிங் பேஷன்ஸ் சொல்லுவோம் நாங்கள் அதாவது இப்போ மற்ற கிளினிக்கல் நாங்கள் பார்ப்போம் சில நேரம் அவங்க மிச்சம் லோட் அதாவது நம்பர்ஸ் கூட வைக்கிறாங்க அதாவது ஒரு சில நம்பர்ஸ்கள் கொடுத்து ஒரு ஒரு மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஆனால் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளினிக்ஸ் எல்லாம் மண்டே டு சாட்டர்டே அதாவது சிக்ஸ் டேஸில் வந்து தொடர்ந்து ரன் பண்ணி கொண்டிருக்கும் அவங்க அந்த கிளினிக்ஸில் வந்து எந்த ஓ எந்தவித இதுவும் இல்லாமல் டிரெக்டாக வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் சகல கிளினிக்லேயும் அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் உதாரணமாக கழுபோயில் வைத்தியசாலையில் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஈஸ்ட்லேருந்து எல்லா வகையான நாள் சகல சகல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் மண்டே டு சாட்டர்டே எக்ஸப்ட் சண்டேஸ் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கிளினிக் ரன் பண்ணி கொண்டிருக்குது நெக்ஸ்ட் இயரில் இருந்து இந்த கிளினிக் வந்து பெட்டிக்லோ ஜெஃப்னா ஊவா அண்ட் அனுராதபுரம் இப்படி இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்களுக்கும் இந்த இது வந்து இதுக்குரிய எல்லா ஏற்பாடும் மீன்ஸ் எல்லாம் செய்யப்பட்டிருக்குது ஆகவே தற்போது அவங்க கழும்பு பெரிய ஹாஸ்பி பெரிய ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் கழும்போயில் ஏதாவது தெற்கு வைத்தியசாலை கேண்டி ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் பேராதனி ஹாஸ்பிட்டல் குருநாகல ஹாஸ்பிட்டல் கோல் ஹாஸ்பிட்டல் கழுத்துறை இவ்வாறான ஹாஸ்பிட்டல்களில் தற்போது இது வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்குது அவங்க அணு அணுகலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்க தன் 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 தான் தன் தன்னுடைய ஏரியாவில் உள்ள ஹாஸ்பிட்டல்களுக்கு போய் டாக்டர்கிட்ட காட்டி அவங்க மூலமாக ரெஃபரல் மூலமாகவும் அவங்க எங்களை அதாவது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அணுகக்கூடிய வார்த்தை கொடுத்துருக்கிறது ஆகவே எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் நம்பர்ஸும் இல்லை இட் இஸ் அ வாக்கிங் பேஷன்ஸ் அவங்க எந்த டைம்லேயும் அவங்க முட்டாக அவங்களால் பார்க்கக்கூடிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கு நிச்சயமாக இன்றைய சுகவாழ்வு நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கம் என்ன வந்து சொல்லிச்சுனால் ஒரு நோய்க்குரிய ஆலோசனையை வழங்குவது என்பதையும் தாண்டி இப்படியான ஒரு துறை எங்களுடைய நாட்டிலும் இருக்கிறது இந்த துறையிலும் மருத்துவ நிபுணர்கள் இருக்கிறார்கள் அதாவது விளையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி மருத்துவம் தொடர்பான நிபுணர்கள் இருக்கிறார்கள் அதிலே அந்த துறைகளிலே ஆர்வம் இருக்கிறவர்கள் அதிலே விளையாடி இருக்கிறவர்கள் அல்லது உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட்டவர்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது அது சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டாலோ அல்லது ஆலோசனைகள் தேவைப்பட்டால் இவ்வாறான மருத்துவ நிபுணர்களிடம் வந்து நீங்கள் ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்கின்ற ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது தான் எங்களுடைய இன்றைய நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கமாக இருந்தது எனவே இதை பார்த்தவர்களுக்கு கட்டாயம் இது ஒரு பயனுள்ள நிகழ்ச்சியாக இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் அவர்களிடம் இவ்வாறான விஷயங்களை கொண்டு சேர்க்கலாம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தலாம் எனவே இன்று எங்களோடு இணைந்திருந்தால் கொழும்பு தெற்கு போதனா வைத்தியசாலையினுடைய விளையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி மருத்துவ நிபுணர் வைத்தியர் ஃபாரிஸ் அகமட் அவர்கள் நன்றி டாக்டர் தேங்க்யூ இத்தோடு நானும் இன்றைய சுகவாழ்வு நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்